Nesse vídeo irei discutir o que é a falsa vitimização, algo que acontece muito em relacionamentos abusivos e que a maior parte das pessoas que passaram por esses relacionamentos percebe, seja de ordem íntima, seja de ordem familiar, é que as pessoas que são agressoras nesse relacionamento, que são uma parte abusiva, vão ter uma tendência a se apresentar como vítima. E parte das, dos dilemas dessas relações, para quem observa de fora, é não entender o que se passa ou entender errado porque tem alguém que está se vitimizando, sendo que essa pessoa está causando danos aos outros. Basicamente, a pessoa causa o dano e se vitimiza ao mesmo tempo. Ou, mesmo que não tenha ainda causado um dano, já vai começar um processo de vitimização, se apresentando como vítima. Né? O que eu falo dessa falsa vitimização é quando alguém não está é, sendo ofendida, agredida ou intimidada ou qualquer coisa pelo outro, mas se vê dessa forma. É, a gente tem que entender que se alguém se vitimiza, se vitimiza porque se vitimizar funciona. É uma tendência muito grande na nossa cultura que nós tendamos a aderir ao discurso daquelas pessoas que se apresentam como sofridas, como estou sofrendo. É, é mobilização da nossa empatia. Quando alguém se apresenta como sofrendo, estou sofrendo nessa relação, ou um pai, uma mãe diz, meus filhos estão me fazendo sofrer, você aderir a essa pessoa. E esse é o grande problema. Pessoas que já têm uma maior tendência à manipulação vão se valer dessa tendência cultural, dessa tendência humana até que, a, de ter uma vinculação empática. E aí que surge a que é usada, é fabricada uma imagem de vítima, ela funciona. A fabricação dessa imagem de vítima funciona. Funciona. Eu falei que funciona como uma forma de manipulação, mas funciona também para ganhar a atenção das pessoas. Se a pessoa se apresenta como vítima de uma relação abusiva, sendo que é ela a pessoa abusiva na relação, ela vai ganhar atenção, ela vai ganhar, é, podemos dizer vai já ter uma posição favorável frente às outras pessoas, porque as pessoas vão tender emocionalmente a ficar, é, a ter uma pena dessa pessoa, né? A imagem de vítima pode ser fonte de autoestima, tá? Como uma, ser vítima é fonte de autoestima? Porque as pessoas vão te dar apoio, vão te dizer como você é uma pessoa especial, como assim é, seus familiares te tratam mal, quando na verdade é você tratando mal, mas vão de se solidarizar, vão dizer que você é uma pessoa muito legal, que não merece estar passando por isso. Então, criar a imagem de vítima restaura a autoestima de uma pessoa que tem problemas com a sua autoestima. Criar uma imagem é, de vítima garante atenção e, sobretudo, garante que você vai manipular, induzir percepções de outras pessoas. A falsa vitimização, tendo esse caráter de induzir percepções nas pessoas, é uma forma de exercer poder, uma forma de exercer controle indiretamente sobre o outro. Você usa as pessoas ao redor para exercer esse controle. É... Então, algo que eu quero chamar a atenção, e eu acho que o ponto mais importante é Falsa vitimização é parte da conduta abusiva. Quase sempre, pessoas que são familiares abusivos vão se ver como vítimas. Pessoas que são agressores vão justificar seus comportamentos se apresentando como coitadinhas. Né? É, se, num, em relacionamentos íntimos, homens é, violentos, mulheres violentas vão se apresentar como apenas reagiu como pessoas que foram coitadas na relação, que foram vítimas e perderam o controle porque eu fui enganado, essas pessoas vão dizer. Foi manipulado, por isso eu perdi o controle. Elas vão... É, a auto-vitimização, essa falsa vitimização é parte e quase sempre presente. Pais que são abusivos com seus filhos normalmente se apresentam como vítimas para os outros falando que seus filhos são ruins e vão tentar induzir a culpa nos seus filhos e apresentar a imagem de olha, eu sou uma mãe sofrida, eu me sacrifico pelos meus filhos e eles não dão valor. Né? Ou o pai que bate nos seus filhos, mas ao mesmo tempo vai se apresentar como olha, eu quero o bem deles, mas eles não me obedecem. Não quer o bem. Na verdade está tentando se apresentar como vítima 
sendo que ele é um agressor. É, 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 crianças, não, crianças, adolescentes não têm total autonomia. E isso é um ponto fundamental. Né? E em relações íntimas também acontece isso. A falsa vitimização dos agressores. Daqueles que estão causando danos, que estão manipulando, que estão ofendendo. É, então, em, esse é o ponto de destaque. Em relacionamentos abusivos, há uma tendência que as pessoas abusivas se apresentem como vítimas. Só depois as verdadeiras vítimas descobrem que são vítimas. E aí, quando elas tentam se apresentar como dizer, olha, não é isso, é outra coisa que está acontecendo. O campo já foi minado. É, o outro já fez uma espécie de difamação. Eu tenho outros vídeos sobre isso. Vou é, gravar um vídeo novo sobre campanha difamatória. Né? Então, já vai ter feito, sido um processo em que o outro se vitimizou antes. Então, não vai funcionar tanto você dizer, olha, na verdade, eu que estou sendo vítima dessa relação. Porque o outro já se vitimizou, já ganhou o, é, o vínculo de solidariedade, de empatia de outros. Né? Pontos importantes. Pessoas abusivas, então, vão estar sempre acusando. Elas vão se ver como vítima porque a conduta acusatória é parte delas. Então, elas sempre vão se ver como vítimas porque elas vão sempre se ver como atacadas. E por sempre se perceber como atacadas, elas vão estar sempre atacando. Sempre atacando e se vendo como vítimas. Elas acham que elas não estão atacando, mas estão reagindo. Então, elas são vítimas e precisam se defender. Essa é a visão que vai, distorcida que vai aparecer para elas. Então, o que nós vamos ter nessas situações? E é aí que nós percebemos as pistas para captar quando há uma falsa vitimização. Quem se vitimiza falsamente nunca se desculpa. Quem se vitimiza, quem é uma verdadeira vítima, se desculpa e entende seus erros. Quem nunca se desculpa é quem está falsamente se vitimizando, porque ela não se vê como incorreta, então ela se vê como sendo atacada e justifica, racionaliza o, que, o mal que ela causou aos outros como uma mera reação. Então ela é, se vê como vítima e não vai sair dessa visão. Então ela não se desculpa, ela apenas culpa o outro. O outro é o responsável, se é minha família é responsável, meus filhos é responsável, são meus patrões os responsáveis, ou meus empregados, ou, ou é a pessoa que eu me relaciono que é responsável, eu não fiz nada disso, eu só reagi a essa pessoa. Então, não há desculpas. Esse é o primeiro sinal que devemos observar para uma, entender que uma pessoa está se vitimizando falsamente. Ela não vai admitir responsabilidades e culpas, ela não vai se desculpar para o outro. E pelo contrário, vai exigir que o outro se desculpe. Vai até forçar o outro, mas não vai fazer o mesmo. Ou se fizer, é só para manipular. Esse também tem outro aspecto. Se fizer, é só para dar uma enganadinha e depois volta a agir da mesma forma. Segundo, é, pessoas que se vitimizam falsamente produzem agressores. Vamos entender esse processo. É, como alguém produz um agressor? A pessoa pode testar os limites do outro. Sabe quando quem já teve, muitos de vocês já tiveram relacionamentos abusivos, em contextos abusivos, com familiares assim, lidando com irmãos ou pais assim, ou, ou em relacionamentos íntimos com um marido, uma esposa assim, que é, fica sempre jogando no seu limite. Sabe aquilo que te machuca e vai sempre botando o dedo na ferida. Vai sempre testar os seus limites, vai sempre fazer algo para te provocar ciúmes, para te fazer se sentir inferior, para te fazer se sentir uma pessoa secundária na vida, vai te ignorar no momento que você precisa de apoio. Vai... A questão, por exemplo, é bem comum de homens abusivos ou mulheres abusivas em seu relacionamento induzir ciúme, fazer coisas para causar ciúme. Por quê? Esse é bem interessante. É... Vai lá, produz os ciúmes, tipo, um, um, já soube de casos tanto de homens como mulheres, de homens que saem com suas namoradas, de homens com traços narcisistas, border, mulheres também com esses traços, que saem com seus companheiros ou companheiras e, ao sair, vão testando os limites. De repente, ficam irritados com alguma coisa e testam os limites, digamos, começando uma pseudo flertada com outras pessoas. Não é nem um flerte, é só uma tentativa de levar o outro ao limite. E aí vai levando, levando, 
levando, levando. Porque, na verdade, eles que são ciumentos, aí eles querem provar que você é o ciumento e o abusivo. Então, eles testam limites. Aí, de repente, você não aguenta aquilo, você fala, olha, para com isso, cara, você está se dando em cima dessa pessoa na minha frente. O que vai acontecer? Ah, você é ciumenta, você é ciumento, você é surtado. Então, ela produz a auto-vitimização. Ela vai se apresentar, ela vai tentar confirmar que ela é uma vítima. Mas ela não é uma vítima, ela é uma pessoa manipuladora tentando induzir ciúmes em você. Então ela vai fazer isso até conseguir que você perca o controle. Quando você perder o controle, ela vai... Ah, tá vendo? Você é uma pessoa ciumenta, controladora. E vai te acusar. Então ela vai novamente não se desculpar pela conduta de estar tá flertando com outros. E vai dizer que na verdade é você que é ciumento. Né? Esse é um exemplo. Pode haver muitos outros exemplos, não só nas questões de ciúmes. Mas é um exemplo de levar os limites. Né? Pais fazem isso muitas vezes com seus filhos, aquela dinâmica típica de ter um filho favorito e um filho depreciado, muitas vezes fazer coisas para agradar um e depreciar o outro, até esse outro depreciado não aguentar mais e explodir, e ter uma reação emocional, e aí pronto, está justificado, esse filho não presta, isso acontece, então leva aos limites. Então, primeiro questão, modo de perceber, Nunca se desculpar. Segundo, produzir a vitimização testando os limites. Visando, ao testar os limites, se apresentar como vítimas. Como? Fazendo o outro reagir. Fazendo o outro reagir mal, fazendo o outro perder o controle, fazer o outro provocar até o outro não aguentar mais. É... Então, o que há nesse segundo aspecto é que há uma indução do outro ao erro o outro é induzido ao erro. Aí a gente tem o terceiro ponto, né? é, que é controlar o outro pela culpa. Uma vez que você induziu o outro ao erro, se você não se desculpa e exige desculpas, esse outro, se ele estiver fragilizado, ou seja, se não estiver uma fonte de apoio exterior, uma rede de amigos, uma rede de familiares, que digam, olha, você só apenas reagiu. Se não tiver uma fonte de apoio, essa pessoa vai se te culpa. E aí, novamente, controle pela culpa. Você não presta, você é ciumento, ou você é uma pessoa agressiva, sendo que você, a pessoa reagiu a uma provocação, e aí vai induzir culpa. E pronto, está estabelecida uma relação de controle. Eu sou vítima, eu te culpo. Eu já vi casos, gente, e vocês certamente já viram, em que a pessoa começa a se culpar tanto, tanto que ela começa a ter certeza. Eu já vi é, pessoas pedindo desculpas públicas em redes sociais, Pessoas que eram, obviamente, vítimas de relacionamentos abusivos, mas que eram colocadas nessa situação de perder o controle publicamente, porque não aguentavam mais, e depois se desculparem e permanecerem nessa relação. Por quê? Porque se sentiam culpa por ter perdido o controle. Culpa que o outro nunca vai sentir, porque o outro não se desculpa, o outro não liga. Né? É... A gente... Então esse é um terceiro ponto. Tá? Após fazer o outro perder o controle, muitas vezes se busca controlar pela culpa. É, quarto ponto, quarta pista, para perceber quando há uma falsa vitimização, é, quando uma pessoa acusa demais, botando o outro no modo de estar de tá sempre se defendendo. Tem pessoas que vão ter um tipo de conduta, eu tenho um vídeo chamado... É, Estratégia comunicativa abusiva padrão. É né? um nome que eu dei a isso, a esse tipo de conduta. Você, de repente, começa a fazer acusações, 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 para colocar o outro na te tentativa de defesa. Você se apresenta como vítima, começa a acusar, acusar, acusar. O outro não tem o que fazer além de se defender. Só que aí você está por cima, porque, na verdade, o outro não vai mostrar que tem problemas no que você está fazendo. Ele vai estar tá só tentando se defender. Essa também é uma forma de vitimização. Você diz, ó, oh, você tá errando, você tá errando. Apresenta mil acusações, a maioria infundadas, mas você bota o outro numa posição de se defender. Então você tá fazendo uma acusação de, ao outro e dizendo, ó, oh, eu sou vítima sua. Me prove que eu não sou. E o outro fica tentando provar. Esse tipo de comportamento é um tipo de estratégia bastante comum é, em pessoas abusivas. Botar o outro numa situação de defesa. 
se você evidencia que uma pessoa está sempre, quando ela está mais desregulada emocionalmente, agindo de modo a acusar e botar o outro numa posição de defesa, tome cuidado, isso pode ser uma conduta generalizada, uma conduta inflexível, uma conduta sempre presente em situações em que essa pessoa está emocionalmente instável e pode indicar que não se trata realmente de algo que aconteceu, as acusações, mas apenas de uma estratégia para se isentar de responsabilidade, se isentar de culpa, botando o outro na defesa. Botando, obrigando o outro a se defender, porque é um, algo normal nosso. Se alguém faz uma acusação injusta conosco, nós vamos tentar nos defender, e é normal isso. Não queremos que as pessoas nos vejam mal, nós vamos nos defender. Só que uma pessoa que sempre está em modo de acusação, ela vai se apresentar como vítima, mas vai colocar a verdadeira vítima numa péssima posição. Então, essa seria a quarta maneira de perceber. Se, tem, se ocorre uma falsa vitimização. É essa estratégia de acusar, acusar, acusar. Se alguém que está sempre acusando pode estar, na verdade, se valendo da acusação para se apresentar como vítima e para botar o outro numa situação difícil de estar sempre se defendendo. É... Quinto ponto, e esse é bem comum em relacionamentos abusivos também, e é bem comum em vários contextos onde temos esse tipo de relação, que é a culpa é dos outros. A culpa é sempre dos outros. Uma pessoa que se apresenta sempre como vítima e que a culpa é sempre dos outros, tem algo errado. É, as pessoas, olha, as pessoas mais abusivas que eu conheci na minha vida, em seus relacionamentos íntimos, eram pessoas que se apresentavam Ó, em todos os casos que de, dessas pessoas mais, muito mais abusivas, que inclusive recorriam à violência física, se apresentavam sempre como vítimas. Elas se apresentavam como vítimas como? Elas se apresentavam como tendo histórias sofridas, como sendo pessoas muito sofridas no passado. Todos os meus relacionamentos foram ruins. Esse discurso estava presente. Todos os meus relacionamentos foram ruins e me fizeram sofrer. Não vão dizer que teve um relacionamento bom ou que erraram ou que perderam um relacionamento bom por sua responsabilidade. Não, todos me fizeram sofrer. Isso é uma pista, gente, tá? Não é todo mundo que vai te fazer sofrer, mesmo que você seja uma pessoa que vá ter relacionamentos ruins. Se você chegou, uma, digamos, tá, se você for um adolescente, sim, você pode ter tido poucas experiências, mas você já chegou aos 30, você já teve vários relacionamentos, passou dos 30 anos, já é... não é todos. E não é todos seus amigos, ou todos... Se é todo mundo, tem um problema, tá? É, se a culpa é sempre dos outros, nós temos um problema. Né? Se a culpa é, não é sua quando há um problema e é dos seus colegas, dos seus familiares, dos seus amigos, se você nunca fez nada errado, é sempre os outros que fazem, se é sempre os outros que erram, se é sempre o contexto, ah, eu agi mal porque o contexto me fez agir mal, temos problemas. Tá? Então, temos qual é o problema? É essa pessoa se apresentar como ir, ela é irresponsável, ela não assume responsabilidades, é sempre alguém, ela vai eleger alguém, então ela vai se vitimizar e alguém é o culpado. É... Último, última pista para captarmos isso, para encerrar, é quem se vitimiza falsamente abusa de quem os apoia, monta em cima de quem os apoia, explora quem os apoia. E se essa pessoa, de repente, deixa de apoiar porque está sobrecarregada, é... ela vai culpar essa pessoa e dizer que essa pessoa está abandonando, essa pessoa não gosta dela, vai usar a culpa novamente. Então, tem algo interessante. Se uma pessoa começa a se vitimizar, se vitimizar, se vitimizar, e você se aproxima com pena, com solidariedade, empatia, e cria um vínculo com essa pessoa, você vai notar se você se aprofundou esse vínculo, que num longo prazo, essa pessoa também vai começar a te acusar. E ela vai começar a culpar você que se tornou importante para ela. Então, isso vai se repetir. E você vai ser a próxima vítima né, de alguém que se faz de vítima. Né? Bom, para encerrar esse vídeo, né, quem se vitimiza, se vitimiza porque funciona se vitimizar. E se funciona, é, funciona porque está coloca numa posição de poder, numa posição de controle. Quem se vitimiza sabe que se vitimizar 
dá controle, dá poder. Essas pessoas, de fato, quando elas se vitimizam, elas não querem ajuda. Elas não querem que você ajude. Elas querem usar você para ter controle e poder. Elas não querem assumir erros, não querem se desculpar. Elas querem usar se vitimizando, usar a quem está no entorno para não assumir erros. Né? No fundo, a falsa vitimização é uma forma de passar por cima dos outros, de usar os outros, de usar o contexto e submeter a verdadeira vítima ao poder delas. Né? Ampliar o poder e submeter ao poder. Esse é o objetivo. De... É por isso que uma pessoa se vitimiza falsamente, se apresenta como vítima, mesmo não sendo de fato a vítima nessa relação.